。这次的跳蚤市场仿佛老鼠掉进了米缸，太满足了。看到了很多非常喜欢的老物，仿佛找到了一堆宝藏。这种感觉就像今天的天气，凉爽的初夏，有微风轻轻吹过，让人心里特别舒畅。来，大家和我一起慢慢逛。今天来东京这个集市，我们还约了一个网友，我们都认识好久了，黄小姐，她是在东京开中国茶，对，第一次见面，以前这边来过一次，特别有意思哈，特别好玩。对我也是因为京都特别好玩那次，所以才过来的。等我们的时候拿点东西，看什么样的布？就是什么样的？就是。现在买东西。哦，麻呢？对，麻。我们买过一篮子，原来。嗯。他说是当时咱们买的是什么江户水出的，反正不是还是定制水的，就感觉挺好用的。这好漂亮。对。颜色质感都不能遮遮东西，又不能遮光。这好看。麻的这个。多少钱啊？买这个？一万二。哦，还行，还行，特大啊。嗯。两米。哦。可以当围巾。对对对。这大围巾。对对对。石器，器，三件一千，走看看去。嗯、这小椅子也挺好玩的。嗯、就挺好的呀，喜欢这种杂乱的。小椅子颜色也好。就你刚才那个，是吧？这是温气制的，一看就是七十年代左右的吧。这个感觉，嗯，要么你很很想要啊，好看这个，就很很很很轻便。我家就是好配，缺一个，对对对，缺一个这种，就是可以随便。好一点的，能选。这挺好的，对，就是这种，这种。这是什么厅啊？里边好像好几个，是吧？嗯。这做一个小隔隔挡。对。隔断就行。你也应该买一个。我东西太多了。对，我也是，东西太少。啊。选两个稍微好一点。哎，这个咱们都拿着了，所以没事。行了，嗯，来，可以啊、哦。这个仿新，这是搁线的，意大利的，绕线的啊。这个好看，它可以缩进去，有的。这东西好看，嗯，我觉得开店的话可以放。哎，一股特别香的味儿哎，闻见了吗？花香。嗯。可以，但是我那个是烧的是那个。嗯，还有这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这坏了是是，嗯，坏了，里边那个胶拿进去放一个那个小的原蜡烛，没坏吧？不行，还得用吧，要不然，就陈列，好扎拎就行了。这个你看茶会啊，什么时候整一个
，对，一定要看。可以啊，可以，可以，可以。黄小姐在集市上淘到一盏看似废旧的老油灯，回家后巧妙地将其改造成蜡烛台，独特的复古气质，侘寂的环境特别合适。她眼光独到，将残破之物赋予新生，想必她的茶室也如这个蜡烛台一样，简单淳朴又优雅。看看，如果时间充足，想拜访一下她的茶室。这里是室外的，对，特有感觉。室内的再怎么的，室外的。今天的天儿我觉得真是太好了，要是特晒也难受。对对对，下雨了。嗯。我是吴晨，现在在位于东京国营昭和纪念公园的跳蚤市场。这是一场盛大的集市活动，一年两次，很多古董和 vintage 的摊位，更有美食、音乐、杂耍一类的街头表演。持续三天，是一场非常满足的寻宝之旅。喜欢跳蚤集市的朋友，请关注我，不出家门和我一起逛集市。如果您希望购买集市淘到的藏品，请看说明区。逛着逛着，逛着一点再说吧。对对对，下雨了。这也挺好看的，哦，这也挺好的小椅子。终于看到这小椅子。这这小凳子刚才咱看了，行，我也挺行，要买呗，买这最小的。最小的，最小的做不了，最小的你记得咱上咱那个，呃，橘子街见过这次。类似这种哈。发现做不了。小这种，这种坐门口换鞋。换鞋那个不好。这个好。这个好，那个不好。那是拼板，这是整板。然后最漂亮的实际上是这个，但是这个做不了，就一看就是一个正确的。这也是多层板吗？对，全是多层板，多层板就是弯的。嗯，哎，这个好玩，这个好漂亮啊，一千八。这只能当装饰了。卖多少钱？嗯，漂亮哈，这个老的日历。卡扎里夸来弄的啊，好东西太多了，简直折叠的吧？这个是。这两米像最早的泰国，好多俩椅子，特特像。结构一样。那得，嗯，这滑。嗯，哎，这个阳台小沟可以的。对，放。对，颜色上这个感觉太。对，这可以折叠变成一个片儿。我现在一件这种东西就想买，买了放花盆里。对，这挺好的，简单哈，漂亮。对，之前放药的。对，啊，这这啊，这这么大吗？嗯。你的环境配这个也挺好的，插一株小小花儿哈。嗯以前的药片儿，这是我一直想要的，这以前是。吃起来是吧？这以前是讲水价，这他以前工人干活用的讲水价。啊，它可以放在平地上，也可以放在阶梯上，然后一口到一滴，它就可以调单独变大。哦，可以调节是吧？对，可以调节。而且它这种结构和这种工艺现在就不再做了。现在都是铝合金的，所以说像它这种国服的感觉就没有了。嗯，就是一个一个的零件拼起来的。对，你看它这种，而且这种超商感觉特别适合摆那种茶具风格的东西，像一些茶道具啊、茶具啊、工业啊，都都非常适合。嗯、对，摆出这一小组，买一个吧。你看去年秋天来的。这个好看吧？好看，你是想买这个吗？啊、有不是跟那个类似的有一个，刚才可能卖没了，好像看看家没了。那个更便宜，好像一万八，一万八、啊，好。对，就当一个花台或者拍照的。它高吗？它比正常的高。特别好看，都一样的。下面有点那个往外张，有点占地方。嗯、它主要是造型，不张的话不稳当。嗯嗯，它这应该以前是固定在别处的，对，固定在一个什么下面的哈，椅子就是地板，它肯定一堆，还是挺好看的，挺好看的。那个卖掉了
那个好像没了，好像这个也是他家的，他东西卖的还挺快的。这个也好，这个好看，嗯，这个竹，我现在只要一件。问问，这以前也是工作用的，就是技工什么的用。对对对，就是好像工地用的啊。嗯，也好，颜色特好。木头小盒子，摆的真好看啊！啊，这个是压的什么东西呢？纸吗？还压什么？好像食物吧，做的面片儿。对、啊，哎，苍蝇拍儿，<笑>苍蝇拍儿，这是。<笑>这个好。哦。哎呀，这个小灯好看吗？美国二十年代的，二十年代以前吧，这里。这个，差不多那个二十年代的，那个灯头就知道。其实挺少见的这种。柱你发现了吗？咱们以前买的柱都是那种冲压结构的。对。本金它就是铸的，铸铁的。拿下，拿下。嗯、这底座一般吗？还行，这个主要是今天有欧洲的。这个杆儿好，铜的。这是那个六十年代左右。我还想讲讲价，这排着队买呢，我估计也讲不了价。这是干嘛的呀？哦，农具。你看那圆的那桌子挺好玩的。嗯这下面可以折叠的，应该是。现在写字，我现在差一个写字书，特别好看呀。这摆茶具，这个多少钱？多姐给看看这多少钱呢？下面有吗？家里用挺好的，换一扇，两千多，四百五，两千多差不多。嗯嗯，有点太沉了。对，我摸一，特沉好啊，稳的。放哪啊？哎呀，太沉。这个是安在哪儿的呀？配在哪儿的？酒吧里面挺好看的，然、嗯、这么多呢？对，又拿出来点儿。下雨了，现在没有。你今天穿这白衣服特好看。对啊。嗯。我平常穿的都很好看。哈<笑>太漂亮了。哑铃啊，这个。哎，这个程度，你看女生用挺好的。这应该是个三斤吧。哎，这个如果有这个的话，好像还真的能有点。主要是挺好看的哈。对。木头的里边，看这个，糖罐好看。昭和时期糖罐。好看。好看。对。造型特别的东方哈。好多人都看。你看吗？要吗？不要就别让，别让先放呆叫不？呆叫不？呆叫不？多少钱？五千五，还行哈，价格。好像有地儿坏的，口袋有的都。哦。这些摊儿摆的挺漂亮。嗯。
小店，特别好看。这些小罐子挺好的，看一下。看上什么了？嗯，一万八。哇，菜本好看。好看，这菜本好看。做点心什么的，放点点心拍照多好啊。对呀、啊，就是，但是我现在不能太拍照，但这个现在很很大呀，实用啊，这个。实用，特别实用。嗯、我也觉得很好。好看，这个锅也不错。你看两万二，可以啊、哦。炖个小鸡儿，什么小卤鸡儿，两万二是有点贵，我不懂。对锅来讲，我觉得对锅来讲还行。对对对对对对回去了，回去了。行，那我俩自己逛一下。咱俩再联系哈。我们再联系啊，拜拜。拜拜红绿灯儿。你看，他做这个红灯绿灯，他主要这个钮子开关加木条，这个质朴。哎，红灯亮了，抽奖。<笑>这以前干嘛的不知道？哦，他这儿有写。来到，来一朵，洗干净中分，暖手的这个暖手，放点热水暖手暖手就行。这暖手，脚哪有那么小呀、啊？就搁手里，其实没有这么冷哈、啊。嗯，我看，你像我冬天脚冰的睡不着，有这么一个东西也挺管用。你还太小了，你又不是小孩了，脚冰的。跳绳的把儿哈，跳绳把儿，明治纺织。你像这个好看吗？嗯，蟹的定时的。后边还有铃铛，啊！我听听这声儿，咱听听这声儿是什么声儿。哎，你等会儿啊！啊，这个风格的小鸟。嗯。应该是三四十年代的东西。不知道响不响？还没响。这个还挺好看。它不响吗？这个？响，它应该得修一修。钱币的。嗯，放大。我没见过这么大个儿的。就是放钱的，我、嗯、这结构真好，但是没有什么用吧？现在。放钱。嗯，小店子挺好看的。
感谢大家的观看，如果你喜欢我的频道，请点赞、留言来支持我。这个集市还有好久呢，我们至少要做两期，希望下次再见。